Sagramolo Giancarlo, Arcioni Ioselito, Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo, Crocetti Riccardo, Dinocenzo Silvano, Giordani Bruno, Gi Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonando, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Manuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Eledris Abde Salam, Ventidue presenti, la seduta è valida, riconfermiamo scusatori Meloni Tavolini Urbani. La parola a chi relaziona sulla sospensiva? Arcioni, relaziona lei, chi c'era lì? Meloni. Meloni, Meloni, Presidente della Commissione, prego Meloni. No, io eh, relaziono dopo, eh, voglio sapere un attimo cosa, fanno, cosa propone il consigliere Arcioni se ritira l'atto se prego consigliere Arcioni quello che hanno deciso poi relaziono prego consigliere Arcioni abbiamo fatto una, una proposta di, di diciamo eh, far votare i primi due punti eh, emendate secondo le indicazioni che adesso dirà il consigliere Peverini prego consigliere Peverini grazie presidente Visto che eh, mi sembra che all'interno di questa stessa c'è una volontà unanime comunque di dare un atto di indirizzo politico. E per me, sui primi due punti, per come intendiamo emendarli, penso che si possa raggiungere un accordo. E li leggo. Di concepire immediatamente uno scenario eh, di sviluppo della città tale da orientare le costruzioni prevalentemente sul suolo già urbanizzato per giungere alla riduzione del consumo del territorio. Attuare questo obiettivo anche attraverso la necessaria revisione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, che favorisca nel pieno rispetto delle norme di legge in materia urbanistica immediatamente, fra l'altro ai cittadini in loro possesso, la trasformazione dei suoli edificabili in agricoli o verde privato non edificabile. Beh, Grazie Presidente. Bene, consigliere Peverini. Prego consigliere Meloni. A noi, dall'analisi che abbiamo fatto, riteniamo opportuno attenerci a quanto già stabilito nella, nella primo incontro con i capogruppo. Cioè, riteniamo che sia valida questa impostazione di questa mozione, però, così come emendata, siccome l'abbiamo in sede di riunione iniziata a leggere, abbiamo trovato tante discrezie, tante problematiche, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista proprio del contenuto, e votiamo contro questo ordine del giorno, però siccome ci siamo impegnati come capogruppo e come Presidente della Commissione ad iniziare un percorso che valuti attentamente quelle che sono le problematiche, convochiamo sempre la Commissione Assetto del Territorio con all'ordine del giorno questo problema sia quanto previsto dall'ordine del giorno dal punto 30 che sia il 33 che è quello che ha proposto eh, il centrodestra. Quindi la commissione la facciamo ugualmente, iniziamo questo percorso insieme agli uffici tecnici del comune per analizzare in maniera dettagliata quelle che sono le problematiche. Però su questo atto che come abbiamo avuto modo di leggere crea tante problematiche e crea tante così eh, sia dal punto di vista giuridico che procedurale votiamo contro allora un passo indietro allora il consigliere Peverini ha letto un emendamento giusto? ah ecco dopo lo consegnate intanto però possiamo votarlo l'emendamento c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Eh.
No, no, que no. Sí, sí, pues. Sì, senta però per la scrittura, mi fa la cortesia, se lo legge lei mh, è meglio. Prego, eh, prego. Lo legge Peverini? Prego. Allora, lo leggo come, come, sta, come viene ad oggi, con nuovo. Allora, concepire immediatamente uno scenario di sviluppo della città tale da orientare le costruzioni prevalentemente su suolo già urbanizzato per giungere alla riduzione del consumo del territorio. Punto 2. Attuare questo obiettivo anche attraverso una necessaria revisione del piano regolatore generale del regolamento edilizio che favorisca nel pieno rispetto delle norme di legge in materia ai cittadini il loro possesso, la trasformazione dei suoli edificabili in agricoli o verde privato non edificabile. Volevo rispondere all'osservazione che ha fatto il Presidente della prima Commissione, mettendo questo emendamento nel pieno rispetto delle norme in materia, io penso che non vincoli, non, vin non lo fa lei? Eh, ah, in terza, in seconda Commissione, Ingegner Meloni, penso che non ci vincoli a nulla se non a una volontà intenti, perché abbiamo parlato di orientare le costruzioni prevalentemente sul suolo già urbanizzato, per giungere a una riduzione. Sul punto 2, quello che pochettino un po' eh, diciamo che rimane più ostio a questa amministrazione e a eventuali controversie, abbiamo messo nel pieno rispetto delle norme di legge che favorisca ai cittadini il loro, il loro possesso, la trasformazione, abbiamo tolto perennale, quindi mi sembra che in qualche modo è una chiara volontà di intenti che poi deve essere concretizzata e attuata nel pieno rispetto alle norme sempre in commissione e su questo penso si può raggiungere una volontà unanime grazie bene, prego consigliere Meloni eh, a me piace quando si intraprende un percorso condiviso da tutti rispettare ciò che si è deciso siccome nella conferenza di capogruppi totale si era deciso di convocare la commissione e iniziare un percorso poi quando si è tornati qua invece si è iniziato a dire ma votiamo qui, votiamo là, votiamo su, cioè si è completamente disatteso quanto avevamo già deciso tutti insieme. Allora noi come maggioranza e io come Presidente rispetto quanto deciso da tutti i capogruppo, convochiamo ugualmente la Commissione, però sulla, su quella che secondo me, questa è una mia osservazione personale, sta diventando una semplice strumentalizzazione, questo voler per forza votare il primo punto, il secondo punto, che crea tante discrezie rispetto a quanto c'è in premessa, perché in premessa si dice tra l'altro che eh, il diritto, lo leggo qui, il potere decisionale è orientato alla forza contrattuale di chi detiene la proprietà dei terreni. Poi noi gli andiamo a dire che invece lui non ci può edificare. Ci sono delle, eh, dei contrasti in questa in questo ordine del giorno, che l'abbiamo esaminato, che non è votabile, per cui noi diciamo, decidiamo di non votarlo, però siccome questo argomento ci sta a cuore, il procedimento, il processo, lo iniziamo uguale perché io la convoco alla Commissione, con gli, sia con quello che c'era nell'ordine del giorno, punto 33 del nuovo centrodestra, sia con quello di Arcioni. Ecco il nostro pensiero. Bene, quindi... Andiamo con la votazione dell'emendamento letto dal consigliere Peverini. Sì, con due punti, sì, emendamento numero uno con due punti, ha letto Peverini. La votazione è aperta. Malefora, Tavolini, la votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 8, contrari 14, contrari Sagramma, Lapariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Guidarelli, Bonafoni, Tavolini, Malefora, Giulametti, Sforza, Giordani, Castriconi, Consiglio non approva. Andia, and, 
Andiamo alla votazione dell'atto, la mozione. Sì. Bene, prego consigliere Rossi. Grazie Presidente, ma stavo velocissimo, credo anche di parlare poi comunque a nome dell'opposizione, noi quest'atto lo voteremo, l'atteggiamento vostro continua a essere un atteggiamento incredibile, a meno che la giustificazione politica vera e propria e recondita che c'è stata dietro di voi è che a voi della retrocessione dei terreni non vi importa niente perché quello che vi interessa è che i cittadini vi continuino a pagare e fare cassa. Prego consigliere Crocetti. Allora, trovo abbastanza singolare eh, quando una maggioranza si trova d'accordo con la minoranza riguardo un certo atto, cerca in tutti i modi di limare tutti gli spigoli per rendere conciliabile la proposta e votabile. In un'assemblea dei capogruppi eh, eh, succede solo con voi, eh, si prende una decisione, si esce da quell'aula e dopo 30 secondi viene completamente disattesa. Cioè la parola, eh, io non dico una cosa, ma almeno quello che si è detto 30 secondi fa, se questo è il modo di fare vostro, state tranquilli che da noi non troverete più nessuna eh, possibilità di partecipazione. Peverini e poi Urbani, prego. Certo che eh, sentir dire queste parole, eh, visto, visto e considerando che a luglio ci sono stati dei consiglieri comunali che hanno votato un emendamento eh, e poi ci avete ripresentato lo stesso atto dopo due settimane ma si erano dimenticati cosa avevano votato, figura di una parola in conferenza di capigruppo, se, se fossimo stati poco leali. Considerando l'ultima conferenza di capigruppo mi sembra che alle, alle 5.50 si era deciso di fare il Consiglio Comunale con certe date e, e poi mi sembra che per una telefonata a volontà del Sindaco si è, cambiata, si è cambiato completamente. Rispondo anche al, al consigliere eh, Meloni, io penso solo i cretini non cambiano idea, penso che abbiamo valutato l'opportunità di fare un atto, di, di continuare su un determinato indirizzo, se due minuti prima vi era date la parola per per discuterne in commissione, non vedo che questo sia un motivo legittimo per non votare quest'atto. Tutto qua. Grazie Presidente. Prego Consiglio Urbani. Presidente, eh, il collega Beverini ha detto quello che volevo dire io, esattamente, quindi condivido perfettamente. Bene, non ci sono altri iscritti, quindi... Ah, prego Consiglio Romagnoli. Grazie Presidente. Ehm... Non, non faccio commenti a quanto affermato da Crocetti perché non eh, si commenta da solo. Eh, il... Non ho ancora parlato, Balducci. Cioè, si, commenta, si commenta da solo. Consigliere Balducci. Grazie Presidente. E, niente, volevo solamente eh, dire che... Eh, ci siamo prestati a presentare questa mozione, a, abbiamo evidenziato che sono mesi che eh, ferma in, uh, agli atti del uh, Comune questa mozione e sono ben due anni che voi avete portato in, nel vostro programma questi, questi argomenti ma non avete fatto nulla o perlomeno non è venuto fuori nulla dal, da questo Consiglio Comunale, da questa Giunta Comunale, scusate. Oggi abbiamo una proposta, guarda caso l'opposizione ne abbiamo due simili, eh, ci eh, rendiamo disponibili ad emendarla e a quindi a fare questo passo e non vedo, vedo proprio un, vediamo due film completamente diversi perché eh, se questa vostra questa, da parte vostra e la vostra disponibilità e questo modo di fare secondo voi è corretto nei confronti di un argomento che come diceva giustamente Meloni è di interesse eh, comune eh, è, è esplicitata in questa maniera ne prendiamo atto e li finisce cioè non è che c'è niente da fare noi voteremo logicamente eh, a favore e eh, metteremo ancora in archivio un altro vostro voto sfavorevole che in fin dei conti non è una novità no? avete votato tante cose sfavorevoli per poi magari ripresentarle voi come ha ricordato Peverini avete, avete votato a favore una cosa poi ripresentata la stessa maniera contro a una cosa e poi avete votato a favore ripresentata alla stessa maniera quindi questa è la vostra coerenza questa è la nostra politica grazie bene, non ci sono altri interventi quindi andiamo direttamente alla votazione dell'atto la votazione è aperta G 
Girolametti, Tavolini, Bonafoni, la votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, assoluti 0, favorevoli 8, contrari 14, contrari Sagramo, Lapariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Guidarelli, Castriconi, Giordani, Sforza, Girolametti, Malefora, Tavolini, Bonafoni, il Consiglio non approva, sono le 22.01, termina questo Consiglio Comunale, buona serata a tutti.